Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Can we stand Acclame le Seigneur, s'il te plaît. The Lord, please. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Can we clap for Jesus? Si tu crois au Dieu des miracles, s'il te plaît, God of miracles, au Dieu que je prêche, the God I'm preaching, à celui qui est ressuscité, to he that is resurrected, à celui qui a vaincu la vie et la mort, Jésus-Christ de Nazareth, Jesus Christ of Nazareth l'alpha et l'oméga, the alpha le and commencement the omega, et la fin, the beginning le Dieu des impossibilités, the God of impossibilities, le Père des esprits des prophètes, of of prophets, tu crois qu'il est ici, if you believe he is here, célèbre le Seigneur, Celebrate the Lord. Acclame Jésus. Clap for Jesus. Acclame Jésus. Clap for Jesus. Jesus. Dis à ton voisin soit prêt. Tell your neighbor get ready. Parce que la main de Dieu va te toucher. Because the hand of God shall touch you. Pendant que tu es debout, as you are standing, prends ta Bible avec moi dans le livre de Job. Take your Bible with me in the book of Job. Chapter 22. Chapter 22. Verset 23. Verset 23. Oui. Tu seras rétabli. Tu seras rétabli. Si tu reviens au tout puissant. Si tu reviens au tout puissant. Si tu es loin de l'iniquité de ta tante. Si tu es loin de l'iniquité de ta tante. Vous voyez, depuis see, hier, je vous donne le, le secret, I give you the secret pour réussir. To succeed. Ça veut dire que la sorcellerie de Dieu, celle que je vous transmets, the one I'm transferring beaucoup to you, de personnes veulent réussir, mais ne payent pas le prix de la réussite But avec Dieu. Vous savez que God, pour ceux qui you know, vont those, dans les secteurs pernicieux, il y a ce qu'on appelle les mouchoirs bra, magiques, non, magic. non, les, les, les porte-monnaie magiques. Wallet, magic, Lorsque vous voulez wallet, avoir les porte-monnaie magiques, on vous donne des wallet, conditions, n'est-ce pas? On voit des gens, des jeunes marchés nus en pleine rue, in a very street, plein marché. Walking, Sur Facebook, parfois on voit une jeune femme qui couche avec un fou. Parce que c'est les conditions qu'on leur donne s'il faut que ça fonctionne. C'est la même chose avec Dieu. Il y a des conditions. Si tu es enfant de Dieu et tu vis dans une église, tu persévères là-bas et tu veux que Dieu te bénisse, il y a des conditions. Et le passage que nous lisons nous donne toutes les conditions requises pour définir un homme puissant, une femme puissante, quelqu'un qui réussisse parmi les hommes. Parfois dans l'église, la conception du succès est erronée. Il y a beaucoup de gens qui croient que si je viens à l'église, le prophète prophétise, ça me suffit, je veux réussir. Non, tu dois contribuer personnellement à ton succès. Il y a des choses que tu dois faire. Si tu ne fais pas ces choses, tu ne verras pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu a un prix. Il n'y a rien qui soit gratuit sous le soleil. Rien n'est gratuit. Tout a un prix. La Bible que tu as chez toi, tu as payé un prix. Ou quelqu'un a payé un prix pour toi. La mèche que tu as sur ta tête, tu as payé un prix. Ou quelqu'un d'autre a payé le prix pour toi. Vous devez comprendre une chose. Dans le royaume de Dieu, il n'y a rien de gratuit. Est-ce que vous suivez? Rien n'est gratuit. Is free of Je vais vous montrer quelque chose. I'm going to show you Les gens disent souvent que le salut est gratuit. Is free. Le salut n'est pas gratuit. Is not free, le salut n'est pas du tout gratuit. Is not free le salut all. fait partie des choses is les plus chères. The most expensive les dépenses les plus chères dans le royaume de Dieu. Une catégorie élevée des dépenses. A, a, a les gens disent que la grâce de Dieu et la faveur imméritée de Dieu. C'est une très mauvaise définition de la grâce. La grâce n'a pas de faveur imméritée. Ce n'est pas une faveur imméritée. Non, la grâce c'est une faveur méritée. Il faut que les gens comprennent cela. Donc on va sur la base selon laquelle Rien ne s'obtient gratuitement. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui croient, qui peuvent mener n'importe quel genre de vie. Et Dieu va les bénir. C'est une grave erreur. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu t'arrêtes, que tu réfléchisses, que tu prennes des décisions, que tu appliques des séparations, que tu fasses des choix qui soient en faveur de Dieu et donc en ta faveur. Donc je reviens à ceci. Il n'y a rien de gratuit dans le royaume de Dieu. Et je vous explique. 
pour que tu sois sauvé. Comprenez, nous sommes dans un business. Et ce business, c'est à prendre ou à laisser. Pour que tu sois sauvé. Ou pas pour que tu sois sauvé. Pour que l'humanité soit sauvable. Pas sauvé. Parce que la mort de Jésus-Christ sur la croix ne sauve pas l'humanité. Mais rend l'humanité sauvable. Et ça, suivez. La mort de Jésus-Christ sur la croix ne sauve pas l'humanité. Sa mort sur la croix rend l'humanité éligible au salut. C'est pour ça que quoi que Jésus soit mort, les gens continuent à pécher, les gens continuent à aller en enfer tous les jours. Parce que la mort de Jésus-Christ ne sauve pas l'humanité, mais rend l'humanité sauvable. C'est-à-dire éligible au salut. Maintenant, pour rendre l'humanité sauvable, éligible au salut, c'est-à-dire que c'est possible qu'un homme soit sauvé. Cette possibilité est rendue disponible par la mort de Christ sur la croix. Pour que cette disponibilité de la salvation du chat humain puisse être rendue possible, Dieu a le premier payé un prix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, qu'il a offert son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ça veut dire quoi? Pour que l'humanité soit éligible au salut, Dieu a fait crucifier son Fils. Il a offert. Ça lui a coûté la chose la plus importante, la chose la plus précieuse pour lui, son fils. Qu'est-ce qu'un homme a sur la terre de plus précieux que ses enfants ou que son unique enfant? Hein? Et s'il y a quelque chose de plus précieux que ça dans la vie d'un homme, donc la chose qui coûtait le plus à Dieu, Dieu l'a sacrifié pour rendre possible le salut des hommes. Et donc quand Christ est mort, le salut des hommes est devenu possible. Mais sa mort n'a pas sauvé les hommes. Sa mort a rendu le salut possible pour les hommes. Maintenant, Christ est sur la croix. Le salut est possible par Jésus. Mais il faut, s'il faut être sauvé, je dois payer un prix pour bénéficier de ce salut. Parce qu'il n'est pas gratuit. Il est disponible, mais il n'est pas gratuit. Je dois d'abord faire quelque chose. Tant que je ne fais pas cette chose, je n'arriverai pas au salut. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ah. Et ça comprenez. Et c'est le plus grand prix qu'un homme peut payer. Et c'est pour ça que les hommes ne sont pas sauvés tous. Pourquoi? Parce que comme les apôtres disaient, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut la mettre en pratique? Donc tu ne peux pas être sauvé si tu ne renonces pas à tes péchés, si tu ne t'engages pas à suivre Jésus sans plus jamais regarder derrière. Pour être sauvé, voici le prix que tu dois payer. Si tu ne ne paye pas ce prix, ou si tu ne peux pas payer ce prix, tu ne seras pas sauvé, quoi que Christ soit mort sur la croix. Donc le salut, ton salut, n'est pas gratuit. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois abandonner ton péché. Tu dois abandonner ta vie passée. Tu dois te détourner de tout ce qui ce qui déplaît à Dieu dans ta vie, toute forme de corruption, de souillure, d'impureté, de mauvaise compagnie, de beuverie, d'ivrognerie, d'idolâtrie, de mensonge, de haine, de jalousie. Voilà le prix qu'il faut payer. Comme Dieu a payé un prix pour que son fils soit à la croix, pour rendre possible ton salut, toi aussi tu payes un prix pour prendre ce salut. Ce qu'on peut maintenant. Donc, à partir de ce moment-là, la Bible donnera un ensemble de lois, de recommandations qu'il faut mettre en pratique pour être sauvé, pour être béni. Si tu veux être béni par Dieu, tu ne vis plus n'importe comment. Tu ne peux plus vivre comme tu veux. Tu dois te soumettre au commandement de Dieu. Tu veux être sauvé, tu ne peux plus vivre comme tu veux. Tu dois te soumettre aux réglementations en vigueur établies par Dieu pour profiter de sa bénédiction. Conclusion. Si 
tu vis comme les mondiens, tu te prives toi-même de la gloire de Dieu. Et la Bible dit que nul ne se prive de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi Le genre de vie que tu mènes peut faire que tu profites de la vie de Dieu et de sa gloire ou te priver de la gloire de Dieu. C'est que tu dois savoir. Si tu vis comme les mondains ou tu viens à l'église, tu n'as pas abandonné ton ancienne vie. Tu es toujours cette ancienne personne. Toi, tu n'es pas éligible pour le salut ni pour les bénédictions du ciel. Parce que le plus grand danger que chaque être humain sur la terre court, c'est la mort. Est-ce que vous suivez C'est la mort en fait. Si tu meurs mal, tu ne rattraperas plus jamais cette erreur. Oui. Verset 24. Jette l'or dans la poussière. Il dit jette, non, reprend le verset 23. Verset 23. Tu seras rétabli. Tu seras rétabli. Si tu reviens au tout puissant. Si tu reviens au tout puissant. Si tu es loin de l'iniquité de ta tente. Si tu es loin de l'iniquité de ta tente, ça dit le péché. Si tu es loin de péché de ta vie. Alors, je, je vous ai dit quelque chose hier. La Bible dit au verset 21. Que si tu reviens à Dieu, tu auras la paix et tu joueras du bonheur. Et j'ai dit ceci, tout vrai enfant de Dieu ne prend pas plaisir dans le péché. C'est le péché qui tue les enfants de Dieu. La seule chose qui peut te déchoir de ton salut, c'est la mauvaise vie. Les boîtes de nuit, les souillures de la terre, les fêtes, la belle vie entre guillemets qu'on vous appelle souvent. Cette belle vie là, c'est ça qui va te déchoir de ta divinité. Ça veut dire que chaque fois que tu mènes une vie mondaine, tu dois comprendre un principe. Cette vie là a un roi qu'on appelle Satan. Celui qui domine sur tous ceux qui vivent dans le péché. Et quand vous lisez Jean 14, verset 30, Jésus-Christ dit ceci. Le prince de ce monde vient, parlant du diable, mais il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon la volonté du Père, levez-vous et partons loin d'ici. Et ça, suivez. Il dit le prince de ce monde vient. Donc chaque fois que tu vas dans les boîtes de nuit, avec la connaissance de la vérité, en tant qu'enfant de Dieu, chaque fois que tu vas dans les fêtes, que tu montes, tu descends, dans la mauvaise vie, tu vends ton âme au diable. Et en échange, il te donne les fêtes mondaines, les biens de la terre. Il te donne l'adultère, il te donne la fornication, il te donne le mensonge, il te donne l'ivrognerie. Tu te drogues, il te donne la drogue, il te donne le poison du péché, comme il a donné à Adam et Ève, et tu es détruit, et tu es chassé de ton jardin d'Éden. Donc ce n'est pas la belle vie. C'est ton âme que tu vends, en fait. C'est ça que Jésus a dit ceci. Que, il dit, que peut donner un homme en échange de son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Comme pour dire quoi? Ton âme, si tu vends ton âme en menant une mauvaise vie, tu vends ton âme moins cher. C'est que Jésus veut dire, toutes les richesses de la terre ne valent pas une âme. Ton âme est plus riche que toute la création de Dieu. Ton âme. Mais les gens vendent leurs âmes pour rien. Parce que tu manques d'argent, tu te prostitues. Tu manques d'argent, tu te livres au mari d'autrui. Tu mets en danger un foyer, etc. Ce sont ces choses qui empêche à beaucoup d'enfants de Dieu de manifester leur divinité. Et quand vous venez à l'église, on prophétise sur toi. Ça ne s'accomplit pas. Tu commences à insulter le prophète. C'est un faux prophète. C'est une fausse église. Depuis que je suis à l'église, là, ma vie n'avance pas. Le problème, c'est tu mènes quel genre de vie lorsque tu es seul. Quand tu n'es pas à l'église, tu vis comment? La même chose avec les hommes de Dieu. Tu entends un homme de Dieu qui dit, « Ah, mon ministère, et attaqué. Mon ministère n'avance pas. Tout ce que je fais, c'est comme s'il y a un démon qui bloque mon ministère. Mais le problème, c'est quel genre de vie tu mènes. 
Si tu couches avec tes filles à l'église, tu sois avec elles, c'est normal. C'est le miracle qui accompagne les hommes de Dieu qui ne sont pas sérieux. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un blocage, ce n'est pas un hôtel. C'est toi-même qui, qui est la forteresse contre ton ministère. Est-ce que comprenez non, 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 c'est un faux prophète. No, 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 il a pas nos ces choses, c'est pas arrivé. Mais tu ne dis pas aux gens ce que tu fais la nuit. Tu cherches quoi à quoi Tu cherches quoi à la rue de la joie la nuit quand tout le monde dort Quand les enfants de Dieu lisent la Bible et prient. Toi, tu fais quoi à la rue de la joie C'est là-bas que le diable a arraché ta prophétie. Et c'est fera mi malo que lo seré, fera mi morga sera vous. Tu es, es, es un homme, tu es une femme, tu as la parole de Dieu en toi. La sémence de Dieu doit t'empêcher de vivre comme les mondains. Parce que ceux qui ont la sémence de Dieu ont la haine du péché en fait. Ils n'ont pas la force de vivre n'importe comment. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, c'est impossible. You cannot. Parce que la sémence de Dieu en toi t'empêche de le faire. C'est ça que Job a compris ces choses. Et dans l'église, on doit comprendre. J'ai découvert une chose. La plupart des hommes de Dieu qui nous accusent qu'on est des sorciers, qu'on rassemble les gens par la sorcellerie. Tu as déjà vu quel sorcier qui rassemble les gens comme moi Quelle sorcellerie Vous avez vu ça Ils n'ont pas ce pouvoir. Ces hommes de Dieu, j'ai découvert que c'est des gens qui passent les nuits dans les boîtes de nuit. Dans les hôtels en compagnie de belles femmes, c'est des gens qui font des partout. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je connais un homme de Dieu dans ce pays pour qui j'avais beaucoup de respect. Mais le respect là est fini en C'est quelqu'un utilisé puissamment par Dieu. Quelqu'un à qui Dieu a tellement donné l'argent dans le pays ici. À un moment, ça devrait même être l'homme de Dieu le plus riche au Cameroun. Mais aujourd'hui, son ministère ne ressemble à rien. Et comme je réfléchissais à ça, le Seigneur m'a permis de comprendre. Je ne dis pas dans une vision. J'ai rencontré des gens qui ont partagé l'intimité avec cet homme de Dieu. Sœur, sœur, sœur. Des femmes. Women. Avec des preuves, pas qu'on raconte proofs, que c'est la calomnie, avec des preuves. No, le gars, l'agent de l'église, lui fait les partout avec. L'organisme le fait dans les boîtes de nuit, l'organisme le fait chez lui. Il, il boit, il fume. Dimanche, Sunday, il, il met he puts le, le, le bonbon alcoolisé dans la bouche, il vient prier. He comes and prays Tout ministère subsiste par son leader. La vie leader. que tu mènes influence ton ministère. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Toi-même, la vie que tu you mènes en cachette, c'est ça qu'on voit en public là. Tu ne peux pas vivre en cachette autre chose et vivre en public autre chose. Non, tu veux être béni. You want to be blessed. Vie dans la droiture. Vie dans la droiture, c'est tout. Live in righteousness, that's all. Oui. Verset 24. Jette l'or dans la poussière. Jette l'or dans la poussière. L'or de fille parmi, de fille parmi les, les cailloux, cailloux du torrent. Verset 25. Et le tout puissant, Et le tout puissant sera, ton or, sera ton or, ton argent, ton argent ta richesse. Ta richesse. Vous voyez que pour que Dieu devienne ton or, ton argent et ta richesse, il y a toujours une condition. Jette l'or d'Ophi parmi les cailloux des torrents. Ça veut dire quoi? Ophi, c'était une ville à l'époque biblique. Où l'or le plus pur, le plus cher, le plus précieux était produit. Donc quand tu disais j'ai l'or d'Ophi, c'était l'or le plus précieux à l'époque. Et le plus cher. Et Dieu dit que l'or de fille dans ta vie, tu dois le jeter parmi les cailloux des torrents. Ça veut dire quoi? L'or de fille, c'est chaque chose dans ta vie que tu n'arrives pas à abandonner à cause de Dieu. Tout péché, toute relation, toute chose que Dieu n'aime pas, que tu n'arrives pas à quitter. 
malgré les prières, malgré la parole, malgré les prophéties, malgré les années, cette chose, c'est ton ordre de vie. C'est la chose qui te pousse à te séparer de Dieu et que tu aimes tellement que c'est nostalgique à l'idée de l'abandonner pour Dieu. Ça peut être une relation. Ça peut être n'importe quoi. Toi seul, tu connais quel est, qu est ce qui est ton ordre de vie. Quel est ce péché dans ta vie que depuis des années où tu es dans la maison de Dieu, tu n'as jamais quitté le péché là. Toi, le péché là, vous êtes complice. Vous êtes entendu contre Dieu. Quand tu viens à l'église, tu laisses le péché là à la porte de l'église. Dès qu'on finit le culte, tu ramasses ton péché. Tu dis, chérie Coco, allons, le péché là t'appelle bébé. Comme tu appelles le péché là, chérie Coco. Vous êtes amoureux l'un de l'autre. Dès que tu es à l'église, tu pries, tu adores. Tu peux adorer plus que l'ange Gabriel. Mais dès qu'on sortait là, le péché là te met la main à l'épaule. Oh bébé, tu as fini le culte, rentrons-nous. Hein. Pam, tu retournes dans le péché là. C'est ce péché qu'on appelle l'ordre de vie. C'est cette mauvaise habitude, cette mauvaise fréquentation, cette mauvaise relation que tu n'arrives pas à abandonner juste parce que tu aimes Dieu. Et Dieu dit que tu dois jeter cet or dans la poussière de la terre. Ça dit, tu dois mépriser ça. Tu dois piétiner ça. Tu dois dévaloriser ça. C'est ça que l'apôtre Paul dit que, et même, je regarde toutes choses comme étant de la boue afin de gagner Christ. Les choses qui étaient utiles, importantes, valeureuses pour lui, mais qui n'étaient pas bonnes pour sa relation avec Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il les regarde comme de la boue pour gagner Christ. C'est la même attitude qu'on doit avoir. Est-ce que tu as dans ta vie l'or de fille Ou est-ce que tu as caché cet or de fille C'est sous ton lit ou sous ton matelas ou dans ton armoire, où est ton nom de fille, tu dois t'en séparer. Alors, l'éternel sera ton nom, ta richesse. Tant que je n'abandonne pas mon nom de fille, si tu as déjà quelque chose de plus précieux que Dieu dans ta vie, Dieu ne sera jamais ton précieux, ni ta richesse. Parce que tu es déjà riche. Et c'est Ferami Mano Firazo. Si vous voyez un homme avec qui Dieu marche, une femme avec qui Dieu marche, sachez que c'est une personne intègre. Quelqu'un qui est sérieux. Tu vois un enfant de Dieu, sa vie est toujours embrouillé. Pendant des années, toujours embrouillé, embrouillé là. Fouillez bien. Lui-même embrouille sa vie. C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Quand tu viens à l'église, tu t'habilles, même les anges sont étonnés. C'est quel genre de sainteté comme ça? Ah, ça est la fille, c'est ah, est est sainte. Hein? Holy, hein? Mais quand on va te But voir sur Facebook, Facebook, quand tu fais tes vidéos sur Facebook, like this. Like this. Twerking like this. Tu as déjà vu une fille faire une vidéo sur Facebook, video, ça va finir toujours par les fesses. Like ça finit toujours comme ça. It end up like this. Et les enfants de Dieu sont dedans. Tu peux pas faire tes vidéos you avec les chansons d'Ombolo, avec le Mapuka. Mapuka songs. Où est ton ordre de fille? Il y a des filles dans l'église, des enfants de Dieu. Hein? Elles ne peuvent pas abandonner le mauvais habillement pour Christ. Quand elle vient à l'église, elle met la robe qui est longue comme pour l'ange Gabriel. Dès qu'elle finit le culte, c'est qu'elle porte pour continuer la marche avec le soir. Je ne vous dis pas, c'est mieux que tu ne saches même pas. C'est à cause des choses-là que nos vies ne donnent pas. Les gens viennent à l'église, sont pris. Les gens, les gens commencent à se moquer de nous. On se moque de toi. Et on commence à insulter ton église et ton pasteur. Moi, on ne comprend pas que tu n'es pas sérieux. Tu viens à l'église. Ne me faites pas parler les choses ici. D'ailleurs, je vais parler, je fuis moi. Je vais la voiture. On va rentrer à Yaoundé. On va rentrer à Yaoundé. Tu es un homme. J'ai dit une chose. Hein. I said something. If you are a man. Si tu es un homme. Et, et... 
L'éternel est bon. Tu ne peux pas voir une femme you passer. You can't see a girl passing on sans regarder. Without looking. On a sauvé un frère comme ça d'un accident mortel. From a mortal accident. Parce qu'une fille passait balancer les vestes. She was le gars, shaking her buttocks. The guy walked like this. On l'a sauvé. We saved him. La voiture le tuait. The car almost killed him. Tu ne peux pas voir une femme, tu la laisses passer tranquillement. Passing alone. Des tireurs d'élite. Snipers. Des Django. Django. Chap, 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 chap. Tu es marié, tu es toujours dehors. Always outside. Finalement, ton Gigi est devenu Finally, comme le micro-baladeur. Like le micro-trottoir. Dès que ça va, l'antenne commence à signer. Ding, 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 ding. Shooting, shooting. ding, ding. La femme que tu as dedans ta maison. House, elle a quoi what does she have? Parfois, même, on voit même la Sometimes femme que tu suis dehors. Vraiment, tu nous donnes le dégoût d'être homme. Really, tu nous souilles. Après, tu viens dire à l'église Oh, mes affaires ne donnent pas. Mes affaires ne donnent pas. Les enfants de Dieu, Children des sœurs en Christ. Sisters in Christ. Oui, chérie. Yes, darling. Tu appelles quelqu'un qui n'est pas ton mari, you chérie, qui, qui n'a même pas le projet darling. de t'épouser, yeah, chérie. No project to Va aller voir le téléphone. Prenez le WhatsApp check. maintenant, vous allez voir. Les bébés, now. les chéris. Appelle les maris des gens dedans. Oui, bébé. Yes, baby. Oui, mon sucre d'orge. Yes, my gold sugar. Ma grand-mère morte hier. My grandmother died yesterday. La contribution au village est de 200 000. in the village is 200 000. Pourtant, ta grand-mère est en train de cultiver le champ là-bas à Banjoun. Banjoun. Et tu viens à l'église. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Escroc. Tu dois d'abord abandonner l'escroquerie. Frappeuse. Robbers. Et c'est vrai, mon ravinaro. Et c'est vrai, mon raïfré. Et c'est vrai, mon rabino, tu le seras. Quand je presse comme ça, vous ne me regardez plus dans les yeux. Mais l'éternel est bon. L'éternel est bon. Tu es un homme, tu sais Dieu. Tu viens à l'église, on prie, on te bénit. Tu pars avec les filles dans les bars. J'essaie dans les buvettes. In, tu es quel genre d'enfant de Dieu? Kind of of tu pars dans les bars. Tu es Go quel genre? Tu pars nous souiller là-bas. Satan te dit ok. Je te donne manière, donne-moi ta prophétie. Le prophète avait prophétisé ton mari. Non, donne-moi ça. Je prends le célibat. Après, tu te rends compte que ce qu'on a dit sur toi n'arrive pas. Et tu plains Dieu. Ne plains pas Dieu. Plains toi toi-même. Pose-toi toujours la question. Est-ce que ma vie est propre devant Dieu? Première question. Avant de demander la bénédiction à Dieu. Oui. Verset 26. Alors tu feras du tout puissant tes délices. Alors tu feras du tout puissant tes délices. Tu lèveras vers Dieu ta face. Dieu doit définir tes délices. God must your ta delight, joie de vivre. Your joy ta of raison living, de vivre. Your of la living, première cause de ton existence. La plus grande passion de ta vie. Tu ne passes pas une minute sans penser à lui. Tu aimes être dans sa présence. Tu pries. Tu lis sa parole. Quand tu es à la réunion à l'église, tu vas à l'église. Parfois, on a des programmes puissants ici. We have mighty programs Il y a un frère, here. le There's gars est avec sa voisine à l'hôtel. Nous, on est là chaque matin. Tout hôtel, 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 après, il va dire 2023 est dur. L'année, c'est comme le diable. Le diable. Parfois, nous, nous accusons le diable. Lui-même, il se Hey, hey, moi. Hey, non. Hey, je suis innocent. Dieu, je suis innocent. Et Dieu lui donne raison. Que oui, tu es innocent, c'est vrai. Dieu dit Je n'ai rien fait. C'est sa propre vie qu'il a brûlé. Tu es une femme. On ne peut pas te draguer. Tu dis non. Tu ne peux pas te draguer. Tu dis non. Ta bouche est toujours comme ça. Your mouth is always like this. Oui. Yes. Oui. Yes. Oui. Yes. Oui. Yes. Jamais que non. Never that no. Non, je suis une princesse du Seigneur Jésus. I'm a princess of the Lord Jesus. Repent-toi. Repent. Donne ta vie au Seigneur Jésus Christ. Oh. Non. Dès qu'on dit chérie. And they say darling. Oui. Yes. Pourtant il va te demander que le supermarché de Bonamoussa dit là c'est de quel côté. Bonamoussa dit. Pas de dignité. No dignity. Pas de principe. No principle. Ne sera mi maro vere. 
J'ai fini bientôt mon message. Ne vous avez pas pensé que c'est en train de vous piquer comme les vomis maniantes. Les gens prient que je finisse vite. Attendez, ça va. J'ai dit à certains de mes fils, je leur ai dit que si vous étiez comme moi, vous feriez comment L'éternel est bon. Je te... Tu as une église même. On ne sait même pas si c'est 50 membres là-bas. C'est 50 membres ou c'est 25. Parfois ça tombe à 15. Mais toutes les soeurs là, tu leur as déjà transmis l'onction interne. Je dis non, non. Une soeur est venue me voir que son pasteur lui a demandé de lui transmettre l'onction interne. Je lui ai dit que l'onction interne, c'est quoi? Elle m'a dit non. Ça dit, il met l'huile d'onction sur sa verge. Et il lui envoie ça. Parce que Dieu lui a dit que ça doit être dedans. Externe là, ça ne marche plus pour que ça soit interne. Et elle m'a dit que son père a donc transmis l'onction interne. Après un mois, elle demande à son papa que mais la transmission n'est pas encore fini. Son père lui a dit que tant que le Dieu qui m'a dit de commencer ne me dit pas d'arrêter, la transmission continuera. Et à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? La mauvaise odeur de ta mauvaise vie va affecter et infecter ton ministère. Les gens vont fuir. Nul ne voudrait avoir pour pasteur quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est nous-mêmes la raison de notre chute. Le genre de vie que tu mènes, si c'est une bonne vie, tu vas réussir. Une mauvaise vie. Oui, finissons. Verset 27. Tu le prieras et il t'exaucera. Tu le prieras et il t'exaucera. Ça veut dire quoi? Si je ne me sépare pas de ma mauvaise vie, si je prie, Dieu n'exauce pas. Un jour, je prophétisais, je suis arrivé sur une femme, je voulais lui imposer les mains. Et le Seigneur m'a dit, ne lui impose pas les mains, elle est méchante. Je lui ai dit, maman, vous êtes une femme méchante. Même les gens sont sautés. Je lui ai dit, oui, ça fait beaucoup de mal aux gens. Chez les marabouts, avec le nom des gens pour les bloquer et tout. Vous voyez, et puis... Après la confessée, elle a demandé pardon à Dieu, elle s'est mise à pleurer. En Gaoundéré, je prêchais. Je suis arrivé devant une femme, comme j'impose souvent les mains. Je voulais imposer les mains sur elle. Dieu m'a dit, c'est une sorcière, n'impose pas les mains. Elle sort la nuit. Je lui ai dit, madame, vous êtes sorcière, vous sortez la nuit. Elle m'a dit, ça veut dire quoi J'ai dit, vous sortez la nuit, vous êtes une sorcière, pratiquante de sorcellerie, chef bandit dans la sorcellerie. Great chef in witchcraft. Et je lui ai dit que votre maison est située à tel endroit. Vous habitez une maison comme ça. Elle a dit oui. Sur le mur, vous avez un sac dans lequel il y a des jujubes avec lesquels vous faites les pratiques de sorcellerie. Et elle s'est mise à pleurer. Donc si tu es méchant, tu fais du mal aux gens pour rien. Tu détruis les vies innocentes. Tu veux te cacher à l'église. Dieu sera ton ennemi. Même à l'église, sera ton ennemi. Il ne te bénira pas. L'église n'est pas une cachette pour les méchants. Ou une cachette pour les pécheurs. L'église doit être un lieu de repentance et de changement de vie. Change de vie. Parfois, tu peux voir une femme you may see a pour woman la mèche, for a drill, la mèche a sur sa tête. Drill on her hair. Elle est prête She is ready à pécher contre Dieu pour les mèches. C'est mieux d'aller comme Colibon au ciel sans mèche que d'avoir la mèche aller en enfer. Non, tu es même avec, quand you, la calvitie attaque ici, c'est même ça que nous on aime. Oui. Verset 27. Et tu accompliras tes vœux. Et tu accompliras tes vœux. Donc je peux prier so I can et Dieu m'exauce. Pour que Dieu m'exauce, ma vie doit être propre. C'est tout, c'est le seul That's secret. All. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Ta do. vie est propre, Your life ça is va clean. Bon. It's okay. Ta conscience est la police que Dieu a mise en toi. Quand tu es en paix avec ta conscience, 
with your conscience. Sache que Dieu est avec toi. No, God is Mais quand tu es en guerre avec ta conscience, quand ta conscience te dit mensonge, 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 péché, péché, mauvaise vie, c'est Dieu qui te juge. C'est le tribunal de Dieu sur la terre. Si tu n'écoutes pas ce If tribunal, le deuxième court, tribunal, c'est après la mort. Oui, mon fils, lis, on finit, non pas. Verset 28. À tes résolutions répondra le à succès. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Ça veut dire que quand tu reviens à Dieu, tu t'attaches à Dieu. To God, tu abandonnes la mauvaise vie. You Tout ce que tu entreprends ne réussit. Dès que tu décides de faire quelque you chose, you Dieu est avec toi parce que tu es juste. Parce qu'il honore celui qui l'honore. La Bible dit dans son 1, heureux ceux, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tu veux le mariage. Mets ton plaisir dans la loi de ton Dieu. Mets en pratique la parole de ton Dieu. Tu veux réussir dans tes entreprises. Le secret, tu as ça. Va changer de vie. Tu verras que ta vie changera. Que Dieu te bénisse. Et c'est et c'est Rami Malo, c'est Varo. Mettons-nous de bons bas prières. Et c'est Rami Malo, c'est Varo. 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 Et c'est Rami Mole, Koi, Safira Mi Maro, et c'est Rifara Dira. Regardez, watch this. Quand j'ai donné ma vie à Christ en Gaonda à l'époque, à l'église, il y a une affaire de sorcellerie qui a éclaté. Il y a une jeune femme, un groupe de sorciers à l'église, et ils disaient qu'ils ont tué telle personne, tué telle personne, telle personne. Et je me suis approché de l'une d'elles. C'était en 96, 95 ou 96. Je lui ai demandé pourquoi vous ne m'avez pas mangé. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Hein? Hein? Elle m'a dit ah, tu es bien. Donc tu veux qu'on meure? J'ai dit pourquoi? Elle a dit toi, ta viande c'est le poison des sorciers. Vous pensez que c'était pourquoi Do you think what hein? was it for? Pourquoi Why? Le mode de vie. Quelqu'un qui mène une Someone vie droite devant Dieu, il ne prie pas God. contre la sorcellerie. Pas de sorcier. Le sorcier. Ah. Il botte le sorcier, le sorcier meurt. On ne le touche pas. Parce que la vie de pureté, la vie de sainteté, te garde de Satan. Satan, aucun sorcier ne peut te toucher. Pour ceux qui étaient avec nous, c'est pour ça que quand j'entends que les gens font les incantations avec mon nom, vous, vous ne me verrez jamais amener la personne devant. Mais je n'ai pas le temps pour ça. On a attrapé une soeur qui faisait des incantations avec mon nom à la Bible. Ça fait peut-être trois semaines aujourd'hui ou bien un mois. Quand ma, les enfants m'ont appelé qu'on a attrapé quelqu'un qui faisait des incantations, je n'ai jamais demandé que c'était qui, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que j'ai... J'ai des choses plus importantes que, que de me préoccuper des embrouilles des sorciers. Vous vous souvenez, en 2014, il y a une jeune femme sorcière qui est venue à l'église. Elle a dit qu'ils ont fait des incantations avec son patron dans la sorcellerie. Ils ont appelé mon nom dans une bassine avec l'eau mystique. Et ils m'ont vu à genoux en train de prier. Et le canari a explosé. Ça a déchiré le dos de la fille et le nez de son patron dans la sorcellerie. Un dimanche, elle nous a montré une grosse cicatrice comme ça derrière. 
on their back. Quel est son peu raconté aux gens? What is the told the people? On a prié un jour. We prayed one day. C'était toujours à Eleven. Always in Eleven. Et il y avait une jeune femme and there was a young qui a pratiqué woman. la sorcellerie. She practiced witchcraft. Hein? Et, et j'ai demandé à quelqu'un à l'église qui peut chasser le démon si en elle. Il y a une maman qui s'est levée. Je lui ai dit, tu es sûr? Elle a dit oui. J'ai dit, ok, vas-y. Elle a dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis de sorcellerie. Je te chasse. Je te lis. Au nom de Jésus. Après, elle, s'est, elle a crié. Elle est sortie de l'église en fuyant. Le protocole allait l'arrêter. Quand elle est revenue, je lui ai dit, Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fui? Elle nous a dit à l'église que le visage de la fille là s'est transformé en un monstre. monstre. Un animal comme ça, bizarre. Like elle a fui. She ran. On l'a ramené. And we brought her back. Le soir, In the elle m'a appelé vers 17h. Pardon, papa, venez vite. Please, daddy, Je suis en train de mourir. I am dying here. Je suis allé chez elle. I went in her house. Elle est même morte dernièrement. She even died. Je yes. pense que c'est cette année qu'elle est morte. Yes, daddy. Mama Biba. Mama Biba. Donc, so, quand j'arrive chez elle, when I come to the house, ça c'est en 2014, hein, in 2014, quand j'arrive chez elle, when I elle me dit place, que quand je suis rentré, when I went back, j'ai ouvert la porte de ma maison. I opened the door la fille de l'église là the girl of the était dans mon salon. Was in my pillow. Mm-hmm. Et elle m'a dit, je t'avais dit que c'est une guerre entre nous et le prophète. Ne mets pas ta bouche. Tu as mis ta bouche. Où est le prophète maintenant? Et tout son côté-ci était brûlé. Le même jour, brûlé, brûlé avec l'eau, la peau gonflée avec l'eau, l'eau dedans, l'eau dedans, liquide dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mes amis, My friends, la sainteté, holiness, la pureté, purity, l'obéissance à Dieu, God, c'est ta sécurité. Is your security. Est-ce qu'on peut prier? Can we pray? Je veux qu'on fasse une prière. I want us to do a prayer topic. Vous vous souvenez de la vieille maman you remember the old qui parlait la langue des démons à Eleveur toujours? In J'ai demandé qui I peut chasser le démon sur cette maman. Il y a une soeur qui s'est levée. Je lui ai dit, ce n'est pas le courage qui chasse les démons. C'est la vie secrète que tu mènes qui chasse les démons ou qui fait que les démons te chassent. Il y a mm. des pasteurs qui ont chassé les démons, ils sont morts. Demons, D'autres, après le culte, ils tombent so malades. Service, Parce que ta vie life, secrète, the secret life c'est elle. Is the one. Yes. Quand elle a commencé à chasser When le démon, parler, soit au nom de Jésus, la Jesus maman name, lui a tourné le dos back, turned, et lui disait, her, jeune femme, young woman, cette guerre n'est pas à ton niveau. Qui derrière les problèmes? Elle au nom de Jésus. Qui derrière les problèmes? Au nom de Jésus. Qui derrière les problèmes? Au nom de Jésus. Après, la femme s'est tournée vers elle. Comme la fille, la soeur fait au nom de Jésus. La maman là, lui a fait seulement comme ça. Elle est tombée comme le sac de maillot. Heureusement, le protocole l'a attrapé. Si elle a cassé sa tête sur le ciment. Yes. La vie que tu mènes détermine ta défaite ou tes victoires dans les batailles spirituelles. Est-ce qu'on peut faire une prière ce soir? Seigneur, toute chose dans ma vie qui ne te glorifie pas, je m'en sépare. Quand le diable veut tuer un enfant de Dieu, il sème le péché. L'autodestruction commence. Est-ce qu'on peut prier? Oh, l'église est oh. ici. Ça, c'est le troisième jour, mes amis. Est-ce qu'on peut prier? Tends ta main vers moi. Dis mon Père, mon Père. Say, my father, my oh mon Dieu. Oh, my God. Toute chose Anything dans ma vie qui ne te glorifie pas. Je t'en prie. Tes racines là. Tout comportement. Tout caractère. Toute mauvaise pensée. Toute mauvaise façon de parler. Je m'en sais pas. Je m'en sais pas. Je m'en sais pas. Ouvre la bouche et commence à prier. Mon ami, ne ferme pas la bouche. Prie à votre autorité. Prie à votre autorité. Il 
Et sur un mur rapide, je l'offre à son. Et sur un mur malgré. 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 Et c'est la barouche et gara Et c'est la mère filago Ça va me parasser Sur la mère malgo et filisée Et c'est la barouche et gara Je fais la mère à ma soeur avec I'm sorry, Dino. Life is a joke. It's a fire, my dear. It's a fire, my girlfriend. It's a fire, my life is a joke. I said I'm in love with you, but I'm not sure. I'm in love with you, but I'm not sure. Sara mi mora bina sara fo, le chane ebo. Sara mi lo a sara fi, sara mi malo ki, sara vi ke lo sara, sara mi mal ko sara saro. Au nom de Jésus Christ, on a prié. Donne amen comme le tonnerre. Nous sommes en train d'entrer bientôt. Dans l'année 2023, si tu es dans la salle et tu te rends compte que l'année si tu es en train de mal la finir à cause déjà de vie que tu mènes et que tu ne veux plus continuer dans cette mauvaise vie, dans cette vie qui te salit, qui salit ton dossier devant ton Père Céleste et tu veux t'en repentir et demander sa grâce, la faveur de sa sainteté. Je t'en prie, avance ici. Tu veux te repentir, lui demander pardon de toutes les désobéissances, de tous tes égarements, de tous tes péchés. Tu reconnais au fond de toi que tu n'as pas été un enfant exemplaire. Tu n'as pas obéi à ton père. Et que maintenant tu veux devenir sérieux. Tu veux abandonner tout mauvais comportement, toute mauvaise attitude, toute mauvaise vie pour prendre un nouveau départ avec Dieu. Pour ne pas être la même personne en 2023. S'il te plaît, avec un cœur d'enfant, viens devant l'autel de ton Dieu. Of your God. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler les parfums de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône. Afin d'exhaler les parfums de ta sainteté. Commence à lui demander pardon. Quelles sont les choses que tu as faites? Dans quelle voie mauvaise tu as marché? S'il te plaît, brise ton cœur devant Dieu. Si tu sens les larmes venir, laisse les larmes couler. Que ta repentance soit sincère. Détourne-toi de tes mauvaises voies pour plaire à ton Dieu. Personne ne sait ni l'heure ni le jour. Ne dis pas j'ai le temps. Je suis jeune. J'ai encore des années. Parce que le temps ne nous appartient pas. 2023 doit être une année de sainteté, de consécration à Dieu. Commence à crier à ton Père. Demande du pardon. Quel le sang précieux de Christ sur la croix te sanctifie. Parle à Jésus. Parle à ton Père. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler les parfums de ta sainteté. Je 
Je demande pardon I ask for mercy pour toutes mes désobéissances. Pour chaque fois Every time où j'ai enfreint ta loi, I où je me suis éloigné de toi, I away from you dans une vie sale, in a dirty dans life, une mauvaise vie. A bad life. Seigneur, je reviens à Lord, toi. I come back to je you. demande pardon. I ask for mercy. Je suis sincèrement désolé. I'm sincerely je suis sorry. navré, Seigneur, d'avoir péché contre mon Père. I'm sinning against my father. Seigneur, à tes pieds, Lord, at your feet. je dépose mes péchés. Délivre-moi et décharge moi and de ce péché from that sin qui m'obsède. Oh Dieu, oh God, sauve ma vie save my life de cette génération from this generation corrompue et perverse. Corrupt in à partir de ce soir, from this je night, prends l'engagement de marcher of en nouveauté de vie in a new life, comme une nouvelle créature. Sanctifie-moi. Écris me, mon nom dans le livre de la vie éternelle. Donne-moi la force d'obéir à ta parole, d'être un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, un enfant de Dieu sauvé, un vrai racheté. Oh Dieu, je veux te voir après ma mort. Merci Seigneur, parce que je suis sauvé. Merci Seigneur Jésus, parce que mes péchés sont pardonnés, mes transgressions sont effacées. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, dis Amen trois fois. Que le Seigneur te bénisse. Beaucoup de courage. Prends le temps pour prier. Pour méditer la Bible à la maison. Et comme tu le fais, que la grâce de Jésus Christ sera bon dans ta vie. Au nom souverain de Jésus. Ta sainteté. Ta sainteté. Ta sainteté. Est-ce qu'on peut balancer les mouchoirs comme ça Quand tu arrives à ta place Ta sainteté 
Belle sainteté Ta sainteté eh, eh, eh. On y va tout le monde Ta sainteté Belle sainteté Ta sainteté eh, eh, eh. Belle sainteté, ta sainteté, eh, eh, eh. oh mon Dieu, donne-moi ta sainteté. Chantez avec moi ce soir. C'est une prière. Oh mon Dieu, donne-nous ta sainteté. Ta sainteté. Oh, sainteté. Ta sainteté. Sainteté. Que l'Éternel te bénisse. Que tes iniquités te soient pardonnées. Qu'un nouveau départ te soit donné. Que le Dieu de la seconde chance se révèle à toi. Qu'une seconde chance te soit donnée. À toi et à ta maison. À toi et à ta famille. Dans le nom de Jésus de Nazareth. À partir de ce soir, je vois en toi une nouvelle création. Je vois une nouvelle femme. Je vois un nouvel homme. Je vois quelqu'un de différent. Je vois quelqu'un changer par le sang de Jésus. Et quelqu'un qui va changer le monde. Quelqu'un qui va changer l'histoire de sa famille. Quelqu'un qui va changer cette génération. Que la gloire de Dieu resplendisse sur toi. Sur toi et sur ta maison. Sur ta maison et sur ta famille. Dans le nom souverain de Jésus. Dis mon Père, mon Père. Je suis une nouvelle personne. Et je vis. Et je marche. En nouveauté de vie. Loin de mes péchés passés, au nom de Jésus de Nazareth, dis Amen trois fois comme le tonnerre. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur pour toi, pour ta délivrance? Célèbre Dieu, célèbre Dieu. Je vois tes péchés effacés, effacés, complètement effacés. Nous avons été lavés ce soir, complètement effacés. Qui croit que ces péchés sont pardonnés ce soir Qui croit Balance la main, dis Seigneur merci pour le pardon de mes péchés ce soir. Merci parce que je suis une nouvelle création. Que ton nom soit glorifié au nom souverain de Jésus-Christ. Amen.